Karibu Fresh Spring Fellowship Ngome ya Yesu Kristo iliyopo Kimara Temboni kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha anakualika wewe katika ibada ya matendo makuu ya Mungu sasa wenye shida mbalimbali mbali, wataombewa magonjwa sugu kama vile ukimwi kisukari pressure kansa leo leo kansa yako inaondoka bibi usilie leo 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 roho za magonjwa utasa kukataliwa umasikini ufukara kuota ndoto mbaya uchawi na ushirikina na je unataka kufanikiwa katika kila hatua ya maisha yako hatua za karama hatua za vipawa hesema naenda naenda kukuhani Musa anakuambia madabau zinaogopa ndio lakini madabau ya ngome ya Yesu Hapa. yenyewe ina agano na Yesu amina aiogopi kuchokoza maagano yote ya Ratiba za ibada Jumapili saa 12 asubuhi Jumanena Ijumaa ibada ni kuanzia saa 8 kamili mchana karibuni wote kwenye ngome ya Yesu Kristo Kimara Tembone kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0685262552 au 0715506787 Karibu funguliwe na ubarikiwe Kitabu cha Yohana The book of John Sura ile ya 16 John chapter 16 Na mstari wake 16:33 Yohana sura ya 16 na mstari wa 33 nasoma kwa jina la Yesu Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu ulimwenguni mnayo dhiki lakini jipeni moyo mimi nimeushinda ulimwengu Yesu anatuthibitishia Jesus ya kwamba dunia ina vita. Amina. Kila hatua ina vita. Every level has a battle. Kwa kuwa yeye ndiye mwanzilishi wa ushindi. Yesu. Na sisi lazima tutashinda. Even Amina. Nimekuombea kwa Yesu akupe kushinda kwenye kila hatua unayopokea ushindi. A conquering spirit. Neno ulimwengu ndio the word world inamaanisha ulimwengu wa roho amina ulimwengu wa nafsi amina sana ongeza tena amina na ubarikiwe amina inamaanisha ulimwengu wa roho ndio wa mwili ndio na wanafsi amina and the soul yes kitabu ile cha yohana sura ile ya the book of john chapter 12 na mstari wa 31 yohana sura ya 12 na mstari wa 31 ninasoma kwa jina la Yesu mm sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Mm. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Mkuu wa nani? Wa ulimwengu. Oh. Ulimwengu anaolalamikia Yesu ya kwamba kunaye dhiki. Kuna mkuu wake. Amina. Ambaye ndiye anayeshindana na watu katika ulimwengu huo. Amina. Kuinawezekana una mapambano kwenye ulimwengu wa mafanikio. Ndio. Inawezekana una mapambano katika ulimwengu wa afya. Ndio. Inawezekana una mapambano katika ulimwengu wa elimu. Yapo. Inawezekana una mapambano katika ulimwengu wa biashara. Inawezekana una mapambano katika ulimwengu wa aina zote. Ndio. Lakini Yesu alimshinda mkuu wa ulimwengu huo. Yesu na akamtupa nje. Alishinda. Na leo na mbona mkuu wa ulimwengu anayeshindana na wewe atutupwa nje ya maisha yako na maisha yako yatakuwa ni ya baraka sana amina sana 14 Yohana 30 Yohana sura 14 na mstari wa 30 nasoma kwa jina la Yesu Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu kwangu Ama mkuu tena hana kitu Yeloa mikono sema mkuu wa ulimwengu huu mkuu wa ulimwengu huu hata kuwa na kitu tena kwangu kuwa na kitu tena kwangu sema kila kitu changu kila kitu changu kitatoka kwa Yesu Kristo kwa Yesu Kristo aliye Mungu mkuu aliye Mungu na mokozi wangu na mokozi wangu sema Yesu naomba Yesu naomba unisaidie. Pigie Bwana mikono kofi makubwa sana. Amina sana. Endelea. 
mstari wa 31 lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda baba ndio na kama vile baba alivyo niamuru ndivyo nifanyavo ndivyo nitakavyofanya 16 11 Yohana sura ya 16 na mstari wa 11 nasoma kwa jina la Yesu. Mm. Kwa habari ya hukumu. Mm-hmm. Kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu eh. amekwisha kuhukumiwa. Yeye mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kufanya nini? Kuhukumiwa. Amekwisha kuhukumiwa. Amen. Atengenezaye kifo ndio. Atengenezaye umaskini. Amen. Atengenezaye ufukara. Amen. Amekwisha kuhukumiwa. Amen. Ndani ya pasaka hii ndio ni pasaka ya ajabu. Pasaka. Yesu anasema ameshashinda. Amina. Lakini kuna watu ambao hawajaungana naye katika ushindi wake. Amen. Vita baada ya ushindi ndio manake kuna vifo vingi vinavyotarajiwa vya ajali. Amina. Sema amen na barikiwe sana. Amen. Baada ya pasaka ndio na ndio maana Yesu amenituma leo amen kuhakikisha ya kwamba ndio ule ushindi aliousababisha pale msalabani yes na kaburini ndio ausababishe kwenye maisha yako na kwa taifa hili amen Mkuu wa ulimwengu huyu anayepanga mauaji kila inapoitwa leo. Amen. Kwa njia ya ajali. Ndio. Kwa njia ya magonjwa. Ndio. Kwa njia ya vifo vya ghafla. Ndio. Ni lazima tujeuze msiba unabie kwa kiu. Lazima. Lakini wateule wa Mungu watashinda ili ya kushinda Yesu asema ulimwengu una dhiki ndio kwa sababu ya mkuu wa ulimwengu amina sana lakini nilishamshinda na nilishamtupa mali ndio na hukumu ya mkuu wa ulimwengu wote nimeshafanyika yote sasa hivi leo tunamsomea hukumu ya leo 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 roka dio sema asomewe 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 ama asisomewe? Asomewe. Watakatifu aiwapaswe kuitwa maskini. Amina. Mkuu wa ulimwengu huu kesha hukumiwa. Amina. Anapaswa kusimama upande wa watu walio upande wake. Ndiyo wanao mkimbilia Yesu. Amina. Hana fungu, hana kitu kwao kabisa kabisa. Ukajuse maachia. Achia. Kwa ulimwengu amekamata mifumo ya biashara. Ndiyo watu wanapambana wafanikiwe. Ndiyo riziki hawapati. Hawapati. na hatuwezi kuvumilia amen wewe uliyekanyaga ngome ya Yesu Kristo ndio uendelee kuchechemea uendelee kuwa maskini haiwezekani sio ngome hii kabisa kabisa narudia tena nasema sio ngome hii narudi tena nasema sio ngome hii oh yes Isaya 6:1 The book of Isaiah chapter 6 verse 1 na mstari wa kwanza ninasoma kwa jina la Yesu Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana mm. na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu Hapo hapo Amina Shetani anapotaka kupambana na watu wakuu ndio katika ufalume wa Mungu amina huwa anatumia wakuu amina wafalume amen wenye kukamata mifumo ya dunia ndio ulimwengu amina ili awazuie so wapakwa mafuta amen wasielekee kwenye hati mazao amina Geukea jirani muulize unajionaje? 
unajionaje wewe ni maskini kweli wewe ni maskini kweli kuna matumaini ya kuwa bilionea kweli kuna matumaini ya kuwa bilionea kweli muulize wewe sio mkuu fulani kwenye kitengo fulani wewe sio mkuu fulani kwenye kitengo fulani waziri wa, 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 wa asiyejielewa eh. mbunge asiyejielewa ndio mfalme asiyejielewa eh. kuna kiti kinakungoja mahali fulani kuna mkuu mmoja amekipania kipo Isaya aliitwa na Mungu. Amina. Kapenda wokovu. Amen. Kaitika wito. Amina. Kachukua hatua. Ndio. Lakini ehe kukawa na mtu amekaa kwenye cheo cha ukuu wa ulimwengu. Amina. Anaitwa Uzia mfano. Ndio. Kila anachotaka kufanya Isaya. Hey, kinapingwa. Ndio. He was opposed kinaharibiwa eh, eh. kinachakachoiwa ndio kinapinduliwa amina kumbe shetani naye ameandaa watu wake ndio kupambana na kesho yako amina na hawa wamekaa kwenye kile kiti chako ndio ndio maana hawataki kuondoka amina kwa sababu anajua ndio waki lazima wakupishe kwenye hicho kiti wewe ndio ukakae pale so hey. na wamenogewa na madaraka ndio wamenogewa na mafanikio kabisa wamenogewa na maendeleo amina wamenogewa na na baraka amina lakini leo leo tutawapindua kwenye viti leo 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 kisaa kwa kifo kufa na wafu katika jina la Yesu wapate popote walipo Isaya akasema ndio katika mwaka alipokufa yule mkuu amina wa ulimwengu ndio msamwe usia mimi nalimuona bwana alimuona kuna mtu asipoondoka ndio uwezi kuona utukufu wa Mungu amina kwa sababu kiti ndio kile kile cha kwako amina kuna kingine akipo kile ulichoandaliwa na Mungu cha ukuu ndio yule aliyekalia lazima apigwe hiyo yote unashangaa kwa nini vita inakuwa kubwa juu yangu na mna hii kwa nini kumbe yule ambaye aliyetawala mkuu wa ulimwengu ndio wa roho amina anaona ya kwamba ndio inamlazimu aachie kiti wewe ndio ukae amina kuna watu wanastahili kwenda kwenye ndoa zao kabisa kuna watu wanastahili kwenda kwenye hatima zao leo wanastahili kwenda kwenye vyeo vya leo leo lakini heshima hawana ndio njia hawana haipo namna ya kuelekea kwenye hatima yao hawaoni ndio leo utafunguliwa macho ukione kiti chako amina na aliyekikalia lazima apigwe leo leo na akipigwa abaki lazima afe lazima jamani kama ninyi mmekuja kubembeleza maadui mimi sijaja kwa kazi hiyo nina kazi moja leo siongomeni siongomeni ngeweka tiki kwa kusimama na kupiga makofi na vigelegele kwa Yesu Karibu Fresh Spring Fellowship Ngome ya Yesu Kristo iliyopo Kimara Temboni kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha anakualika wewe katika ibada ya matendo makuu ya Mungu sasa wenye shida mbalimbali mbali, wataombewa magonjwa sugu kama vile ukimwi kisukari pressure kansa leo leo kansa yako inaondoka bibi usilie leo 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 roho za magonjwa utasa kukataliwa umasikini ufukara kuota ndoto mbaya uchawi na ushirikina na je unataka kufanikiwa katika kila hatua ya maisha yako hatua za karama hatua za vipawa he sema naenda naenda kukuhanimusa anakuambia 
mbuzi naogopa ndio lakini madhabahu ya ngome ya Yesu Hapa. yenyewe ina agano na Yesu haiogopi kuchokoza maagano yote ya yeah. Ratiba za ibada Jumapili saa 12 asubuhi Jumanena Ijumaa ibada ni kuanzia saa 8 kamili mchana Karibuni wote kwenye ngome ya Yesu Kristo Kimara Tembone Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0785262552 au 0715506787 Karibu funguliwe na ubarikiwe Bwana Yesu Kristo atukuzwe kanisa kwa majina naitwa Mariana Emanuel natokea Mwandege nina shuhuda mbili. Shuhuda ya kwanza napenda kumshukuru Mungu siku ya ibada ya uvumba na manemane ya kuandika majina kutoka kwenye kitabu chekundu na cheusi cha mauti. Nilishiriki ibada hii nikachukua maji ya pasaka na maji ya mfuniko mweupe nikaenda nyumbani nikamwaga. Siku ya tarehe nane asubuhi kabla ya kuja huko kwenye ibada ya kuvumba kwa mtu wa moto eh. Mungu alinifunulia watesi wangu ukawajua moja kwa moja ndio hebu piga mikono tena kwa Yesu ehe shuhuda ya pili eh. nilikuwa nasumbuliwa na sukari ndani miaka saba umesumbuliwa na sukari miaka saba eh hiyo sukari ilikuwa ni tatizo eh. ni ugonjwa wa ukoo upande wa kina mama eh. ambapo tulizika watu sita mwisho mwaka huu mwezi wa kwanza Tulizika mtu mjomba aliyefariki kwa sukari na pressure. Ehe. Lakini namshukuru Mungu baada ya kufika hapa. Ehe. Mkuhani ulitangaza maombi ya kufunga kuanzia Jumanne. Na mimi nikamwomba Mungu nikasema na mimi natamani kufunga. Ehe. Namshukuru Mungu nilifunga. Ehe. Miguu ambayo huwa inanisumbua kuwaka moto pressure ikipanda au sukari ikiwa juu eh. haikuniwaka moto. Eh. Nilikuwa nafunga eh. macho naona. Eh. Sasa hivi ninaweza kusoma Biblia milango mitano kwa siku. Namshukuru Mungu. Sukari imekwisha kabisa. Imekwisha. Ungepiga unge mikono mingine mikubwa kwa Yesu. Ongeza na vigelegele vizito kwa Bwana. Ehe. Bwana Yesu atukuzwe kanisa. Kwa jina naitwa Aneti Juma Mmena. Ndiyo. Mzaliwa wa Mara natokea Mbagara Chamanzi. Eh. Mimi nimeishi na TB ndani ya miaka kumi Miaka kumi Ndiyo Umeishi na TB. Ndiyo Ehe. Nilikuwa naenda hospitali napewa dawa mpaka ikafikia wakati wakaniambia wewe sisi hapa hatukuwezi. Inabidi tukuandikie rufaa uende Moshi. Eh. Ukapewe dawa za TB sugu. TB. Hiyo TB. TB sugu. Ndiyo. Ehe. Hiyo TB ilinifanya mpaka nikaachika kwa mume wangu. Ehe. Hiyo TB ilikuwa haitaki nilale kitandani na mume wangu. TB haitaki ulale na mume wako. Ndiyo, nikilala kitandani. TB na usuda sana hii. Yes. Hebu tuikemee kwa nguvu zote kwa china la Yesu wa Nazareth. Hii TB haitaki ulale na mume wako. Ndiyo. Nikilala kitandani na mme wangu na kisha eh. nimekaa ninakooa na ninakojoa usiku mzima mpaka nawekewa mpira kama mtoto wananinepisha Ikafikia wakati mme wangu akanitenga akaniambia sasa wewe wewe unalala sebleni mimi nalala chumbani Nikilala sebleni napata usingizi eh. lakini asubuhi akiamka kuja kunisalimia ili aondoke kazini eh. kosa tu akinisemesha eh. pale pale naanza eh. kukooa Baka Una... nagaidi salamu Ehe. anaondoka anaenda kazini. Ehe. Mchana nashinda jioni akirudi kosa ikisikia sauti yake mimi naanza kukooa. Hivyo hivyo mpaka mwisho wa siku mume wangu akasema eh mimi sasa nimechoka maana naona uchumi wenye size ume, nimepigwa mpaka akauza vitu ndani akawa na madeni mwisho wa siku akawa ametafuta mwanamke mwingine. Kwa sababu ya magonjwa yako. Ndiyo na Ehe. ilikuwa ikitokea kama nimefanya nime naye kitendo cha ndoa. Asubuhi natokea uvimbe mkubwa sehemu za siri upande wa kushoto. Wewe au yeye? Mimi huyu. Huyu huyu. Ndio. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo na dhaifu. Ehe. Ubavu wangu wa kushoto ndani ya yeye miaka kumi nilikuwa mm. siutumii kulala. Wala kubeba kitu chochote kizito wala kufua. Yaani ikitokea nimelala nimejisahau nikajigeuza upande huu. 
Ninakoa mpaka natoka jasho na saa. Hebu tuambie baada ya kuja hapa nini kimetokea. Baada ya kuja hapa nilikuja madhabahu ya Mwenge ilikuwa mwezi wa 10:2020 kabla tujehamia hapa. Ndiyo. Mwezi wa 4 nilipokuwa hapa ngomeni nikaja kwenye mafungo yale ya sita za uji. Nikakaa hapa nikawa nabeba hilo zege. Nilipoki nyumbani yani sijui nililalalaje. Nilijikuta tu asubuhi naamka ubavu ndo nimeulalia na sijakooa nikasema hivi ndo wenyewe ah. nikasema yangu ngoja kwanza nisikilizie labda bado Eh. Lakini nikaendelea nikasema sasa nitakuwa na ulalia huu ubavu kila siku maana huu mwingine ulikuwa ushachoka mpaka nimeota sugu eh. Nikaanza kuulalia huu kila nikilala ah naona hamna kukoa nikasema sasa nafanya zoezi la kubeba madumu ya maji Nikaenda nikajaza madumu ya maji bombani madumu mawili nikabeba huku na huku nikaleta nyumbani sija kooa kuanzia hapo mpaka leo hakuna cha TB TB imepona kabisa na hivyo ndio vipimo ambavyo ulikuwa navyo na mengine nimeacha nyumbani mengi tu nilikuwa mimi yakini kila mwezi lazima niende hospitali na nikaenda hospitali mwisho wa mwezi wa lazima nilazwe Yesu Kristo angomeni atukuzwe kanisani kwa jina naitwa Kandida Mwingira natokea Kibamba nimekuja hapa kutoa ushuhuda wa jirani yangu ana wifi yake ambaye ameolewa na mwezi mmoja aliolewa mwezi uliopita wiki iliyopita akaanza kusumbuliwa na kichwa wakampeleka hospitali akaonekana hana shida yoyote wakamwambia arudishwe nyumbani basi msichana ambaye mimi ninaye ana undugu na huyo jirani yangu ndio jana nikawa nimemuuliza mgonjwa anaendeleaje akaniambia dada hali ya mgonjwa sio nzuri maana yuko kama ameganda haongei hali haongei hali chakula hapati haja kubwa wala haja ndogo nikamwambia kwani wao wenyewe wanasemaje akaniambia wamemtafutia waganga kama wawili kutoka kwao lakini hali bado ni ile ile amezimia yeah. akaniambia na mgonjwa mwenyewe mara mwisho alisema anaona anagandamizwa kwenye jeneza mimi nilikuwa sijawahi kwenda kumona huyo mgonjwa sababu mimi mwenyewe hapa ni mgeni nimeanza kuja wiki iliyopita kwa hiyo nikawa busy na kuja na hapa moyo ni kwangu nikasema sasa imefika muda wa Yesu angomeni kumtembelea huyu mgonjwa Nyumbani kwangu nilikuwa na yale maji ya mfuniko wa mwekundu. Nikayabeba. Lakini kabla sijatoka ile familia ni ya Kiislamu kabisa. Na yule mgonjwa mwenye ni wale wanaovaa kininja kabisa. Nikasema Yesu naomba ukazungumze wewe. Mimi ninachotaka kesho afike kwenye ibada. Nikanyanyuka nikafika mpaka pale kwao. Nikagonga nikamwita yule jirani yangu ndo nilimsoea. Yeah. Nikamwambia jirani mgonjwa anaendeleaje? Yeah. Akaniambia hali ni bado kabisa. Yeah. Tumejaribu waganga lakini tunapoteza tu hela. Yeah. Nikasema jirani nimekuja hapa na maji ya wagonjwa. Yeah. Unaniruhusu tumhudumie? Yeah. Akaniambia ndio. Yeah. Nikamwambia na kesho unaridhia afike kanisani? Yeah. Akaniambia mimi sina shida. Labda yeah. tumwite mume wake. Yeah. Basi huyu dada akamwita ambaye ni mdogo wake ndio mume wa mgonjwa. Eh. Yule kaka nikamwelezea. Akaniuliza swali moja. Uko mnaombaje? Nikamwambia kaka ni siku dangani. Kule tunaomba kwa jina la Yesu aliye hai. Yule kaka akinama akainuka. Akaniambia mimi sina tatizo. Ngoja nitaongea na ndugu wa mke wangu basi akaniambia ila kumhudumia kwa maji nenda ndani nikafika kule ndani nikamwangalia mgonjwa nikakuta kweli ameganda kama wao walivyoniambia ila kukawa na ndugu wengine ambao ni wadhaibu lao kwa hiyo sikutaka kuwaingilia nikamwambia udada chukua maji mweke kwenye macho masikioni mwagie kichwani hata kama mdomoni ali kitu mwagie naamini toni moja litaingia na litafanya kitu 
Na umpake ayo maji mwili mzima. Basi huyu dada akaenda kufanya hivyo. Hakika mimi sikumwekea hata mkono. Nilikaa zangu barazani, nikamwaila ani roho ya mauti na kaburi, nikamwambia Yesu shukrani mwenyewe. And she said Jesus Christ I'm with you. Nikaondoka zangu. Jioni yule binti wa nyumbani akaja kumuona mgonjwa. Akaniambia dada mgonjwa amekunywa uji. She said that kafufuka. Mimi nikasema ngoja niende mwenyewe nikajione. Kufika pale na gonga na kutana na mgonjwa wa mlangoni ameshikiliwa na dada yake. Nauliza kwa ni vipi? Wakaniambia mgonjwa kananyuka mwenyewe. Na ametoa haja ndogo nyingi sana. Ana amedai anataka kwenda nje. Basi tukamtoa nje. Tukiwa pale nje kwa sababu alikuwa ongei. Akajiuliza, kwani sasa hivi ni saa ngapi? Tukamwambia sasa hivi ni mida ya saa. Mtu ambaye alikuwa amekata kauli. Ndio. Alikuwa ongei kabisa. Ndio. Makofi yako na vigelegele vyako viko wapi? Ongeza tena mina nyingine kubwa. Basi nikawaambia mtanipa jibu kama kesho mtaridhia aje ibadani. Mimi nikaondoka. Muda huo wao yote akitokea mme wake alikuwa yuko kazini, aliingia mchana. Nikiwa nimelala saa tano mme wake akanipigia simu. Dada na kuomba kesho usimwache mke wangu. Saa sita tena usiku nikapokea simu ya wifi yake. Akaniambia na kuomba kesho asubuhi utupitie. Basi leo asubuhi mimi nikadamka nikajiandaa nikawapitia na mshukuru Mungu amefika mahali hapa. Ndio huyo hapa sasa hivi. Aliyekuwa maremu amefufuka. Yes. Leo sasa Yesu atamalizia kazi iliyobakia. Amen. Karibu Fresh Spring Fellowship Ngome ya Yesu Kristo iliyopo Kimara Temboni kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha anakualika wewe katika ibada ya matendo makuu ya Mungu sasa wenye shida mbalimbali mbali, wataombewa magonjwa sugu kama vile ukimwi kisukari pressure kansa leo leo kansa yako inaondoka bibi usilie leo 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 roho za magonjwa utasa kukataliwa umasikini ufukara kuota ndoto mbaya uchawi na ushirikina na je, unataka kufanikiwa katika kila hatua ya maisha yako? Hatua za karama, hatua za vipawa. Hesema naenda. Naenda. Kukuku Hanimusa anakuambia, "Madabau zinaogopa." Ndio. Lakini madabau ya ngome ya Yesu hapa yenyewe ina agano na Yesu. Amina. Haiogopi kuchokoza maagano yote. Ya. Ratiba za ibada Jumapili saa 12 asubuhi Jumanne na Ijumaa ibada ni kuanzia saa 8 kamili mchana karibuni wote kwenye ngome ya Yesu Kristo Kimara Tembone kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0785264252 au 0715506787 Karibu funguliwe na ubarikiwe